Настал Новый год и как следствие новогодние каникулы. И терять времени-то не хочется, ведь хочется и на улице поиграть, и что-нибудь поделать дома, и готовить стоять у плиты долго не хочется. Потому нужно брать и готовить быстрый, допустим, супчик из того, что мы заготовили летом. Это будет очень вкусно. Суп, который я сегодня вам предлагаю, он достоин мишленовских звезд. И я не преувеличиваю. Готовим. Нарезаем репчатый лук мелким кубиком. Морковь нарезаем на такие вот пласты, потом соломкой и тоже нарезаем мелким кубиком. Ставим на плиту трехлитровую кастрюлю. Разогреваем. Вливаем растительное масло, буквально пару ложек. Добавляем нарезанный лук и обжариваем его около двух минут. Затем добавляем морковь. Пассируем еще 5 минут. Пока лук с морковкой обжариваются, чистим картофель и нарезаем его средним кубиком. Тем временем обжарились лук с морковкой. Вливаем полтора литра кипятка. Сразу же добавляем картофель. Как только закипит, добавляем промытый рис. Готовим минут 10, затем добавляем банку тушенки. У меня 450 мл банка домашней тушеночки, которую я заготавливал летом. Тушенка обалденная. Ссылка на рецепт будет в описании. Готовим еще минут 10. Если появляется пена, убираем ее. Суп почти готов. В завершении добавляем лечо. У меня баночка 700 мл. Тоже, естественно, заготавливал летом. Рецепт, конечно же, будет в описании. Перемешиваем и доводим суп до кипения. Пока это происходит, нарезаем мелко зелень. У меня укроп и петрушка. Как только суп закипел, выключаем плиту, добавляем зелень, накрываем крышкой и, не убирая с плиты, даем постоять ровно 10 минут. Суп готов. Вот такой он густой, красивый, аромат сногсшибательный. При подаче можно еще добавить немножко укропа с петрушкой. И, конечно же, к такому супчику очень хорошо подать домашний свежий хлеб. Приятного аппетита! Друзья, этот суп настолько великолепен, что он достоин не только мишленовских звезд, но и вашего домашнего стола. Кстати, друзья, если вы вдруг не делали заготовок, то это все можно купить, допустим, тушеночку, консервы, купить в магазине и приготовить. Времени минимум, вкус идеальный. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока. Бормикс.